大家好，今天要介绍的是郭敢郭伦的《减速机认识篇》。好，那今天呢，会以郭敢郭伦的方式呢，来介绍给大家认识。那前先前有一些章节呢，有介绍到《减速机的认识篇》。好，那这一次呢，哦，所介绍的是郭敢郭伦。那《减速机呢，哦，之前所介绍的是行星齿轮的，好、哦、像这样子。那锅杆锅轮跟行星齿轮到底有什么差异性呢？以及说它的分类哦，要我们要怎么去选用？哦，以及说马达配合上的一些问题。好、哦，那今天呢，就是会以入门的方式呢，带大家来认识哦，以及说锅杆锅轮它的结构哦，内部到底是什么呢？好、哦，那这里我们要怎么认识它呢？我们继续看下去喽。接下来呢，我们来认识一下锅轮减速机内部呢是什么样的零件。好、哦，那里面最主要是。锅杆、锅轮这两个零件所构成的，那当然减速机呢，它还有其他的零件，好像是本体，好可能是铝铸造的或是铁铸造都有可能。然后两侧好会有芯轴、油封、轴承、螺丝等等的零件。好，那因为呢，啊，为了方便让各位清楚知道锅杆、锅轮，所以其他零件我们就省略，我们只单看锅杆以及锅轮，哦，让各位会比较清楚一点。好，那我们从画面上上面这个地方呢，哦，这个零件就是锅杆。那锅杆呢，它其实跟螺杆是非常类似的，好、哦，一个螺旋状的一个形式。哦、那另外呢，锅轮呢，它跟正子轮也是非常像的。那差别在于说，我们从车边上来看的时候，好、哦，那锅轮呢，它这里有一个圆弧状，哈、哦，是因为要跟锅杆做配合。好、哦，所以它跟正子轮不一样的地方在于这里。啊，这边呢，哦，先给大家来看一段动画，我们就可以大概的了解，哦，那锅杆锅轮是怎么去做传动的。好，那我们从画面上的示意，我们来看到，哦，一般呢，我们都是从锅杆这里呢做一个哦输入动力端，好、哦，那当锅杆在旋转的时候，它会带动着涡轮。那涡轮一般呢，就是我们的输出端，好、哦，所以输入端有可能我们连接的马达，好、哦，一般都是马达当做动力，然后输出端呢，我们可能要哦接其其他的结构。那这里它的用途在于说，我们透过锅杆涡轮达到一个减速的效果。那为什么我们要减速呢？哦，是因为我们要在一颗相同的马力的马达当中呢，我们要获得更大的动力。好，那这时候我们就会运用减速机。好，那假设这个减速的比值呢？当我的锅杆转了三十圈，然后锅轮只转动一圈，好，那这样代表它的减速比呢是三十比一。好，我马达转了三十转之后，我的输出端只有转一转。好，所以那这边呢，我们理论值就是我们的力量就会乘以三十倍。好，所以这是相当好用的一个结构。啊，那当然，锅杆锅轮还有一些传动效率的问题，那这边留到后面总结的时候再来跟大家做个说明。好，那这边啊，示意让大家知道一下，原来锅杆锅轮是这样的做传动的哦。接下来呢，要介绍的是减速机的类型。好，那这里呢，我们使用的是锅杆锅轮。啊，那刚我们上一个章节，我们都能理解到，锅杆锅轮的传动方式就是我们透过锅杆的旋转来带动锅轮，然后达到一个减速的效果，以达到我们想要放大它的马力的一个功效。好，那这里呢，我们来了解一下锅杆锅轮的减速机呢，我们有哪一些类型可以做选择呢？首先呢，我们先看到画面上左边第一种，好，那这一种呢是属于。两边都是哦，直通型的哦，所以它都是一个洞，所以我们这个地方呢，哦，一般我们在锅杆的地方呢，它就是一个输入端的动力源，所以呢，我们会连接着马达哦。那关于马达的连接呢，哦，下一个章节会有示意来给大家做说明。然后输出端呢，我们第一种选项是哦，它是中空型的，所以这个地方我们可以经由加工的方式来做一个新轴。那这个新轴呢，我们就可以自己克制想要什么样的类型。好、哦，这是一个选项。好、哦，那当然我们看到新轴的地方都有一个建槽。好、哦，那这个建槽呢，哦，如果有兴趣的可以到影片底下的说明。好、哦，这里就有放上一些连接来学习一下。我们的新手运用建槽呢，哦，最主要是传动用的。好，那当然我们在输入端的马达也会有的。好，那再来我们来看第二种，第二种呢，它一样，我们都都是锅杆涡轮型的，所以输入端呢一样，它是锅杆，哦，一样从这个地方连接马达的动力
，然后转动之后，我们来看到输出端，输出端呢，哦，一般这边呢会有哦出力的行走，好、哦，那这边呢出力行走呢，它又有几种方式，好、哦，那这里画面上我们是示意其中一种，哦，它就是单轴出行，好、哦，那单轴的话，我们一般会有几种选项。你可能是左边出新走，或是右边出新走的，或是双边都有新走哦，这种选项都是有的。那我们就要看我们的哦所搭配的减速器的厂商，它所搭配的一些规格品，我们来再来做设计。好，再来第三种呢，哦是。哦，双星轴型的哦，那这边我们来看一下，我们刚刚所介绍的锅杆锅轮，它最大的特色在于说，哦，当我们接到马达之后，输入端跟输入端它是呈现一个90度的一个方向，哦，所以它会转90度的一个方向来做一个连接的传动，哦，所以一般我们如果空间不够的时候，我们用到锅轮减速器的时候，好、哦，它会达到90度哦，转角度哦，以达到我们一些哦空间的配置。那这边双出行的话呢，我们如果要连接马达，我们就是需要使用连轴器。好，那这边呢，哦，关于连轴器，如果你有兴趣的，可以到影片底下的说明哦，这边会有详细的解说。然后呢，来做一些搭配运用，做一些输出的动力端。好，那这边先让大家了解一下哦，最主要的几种减速机的类型哦。接下来呢，要介绍的是锅杆减速机与马达之间的配合。好，那这里呢，啊，给各位画面上示意的是一个哦，锅杆锅轮它内部的一个结构，哦，所以我们看到这个地方，哦，锅杆的地方就是我们马达输入端，然后锅轮的地方就是我们哦出力轴输出端，好，那这边画面上示意的是哦单出力轴型的一个锅轮减速机，然后这一端呢，我们要连接的马达，哦，所以这边马达在结合的时候，我们要注意的是说。这边呢，一般会有一个转接的一个衬套，或是一个法兰。那这里呢，我们要连接的时候，我们就要注意的是，哦，这边的结构呢，跟它的尺寸有没有跟我们的马达呢是有配合的？一般马达我们都是以框号。哦，那这边如果有兴趣的，可以到四物马达的认识篇哦，这边有一些相关的一些介绍。哦，那这边呢，我们要了解的是孔位有没有对到，以及说内部它的新手呢。哦，所以对应的衬套是不是有有办法去做组装的？啊，那一般有的地方呢，减速机这个输入端呢，它是做活动型的设计，哦，所以它可能可以配合很多马力的一个马达，哦，我们需要一个转接的法兰或是一个转接的衬套呢，来做一个对应的使用。哦、那这边就给大家了解一下，然后外部的地方呢，因为我们要有孔位来跟马达做锁附，这样才是一个哦一一整组的一个结构来来让我们去做使用。然后一般啊、哦、减速机呢，它在两侧都会有一些螺丝孔位，以方便说我们把这一整组的马达以及减速机呢锁附在我们的内部或是一个某方面的一个结构上面来做一个固定。哦，所以这样子呢，我们要注意的就是，第一个我们要选用的是哦几笔的一个减速机嘛。那这边呢，几笔的减速机呢，就是一个锅杆的地方跟锅轮，它两个之间的笔直。好、哦，那一般呢，哦，我们就是选用这个笔直。那假设画面上这个呢是三十比一的，所以我们从这里呢。我们可以了解到说，锅杆锅轮呢，它其实呢可以比较节省空间。哦，虽然呢它的数比是三十比一，但是我们看到它的空间呢，并没有使用到太多。哦，如果是我们一般用正齿轮的方式的话呢，如果你要做到三十比一的话。哦，要么就是你的哦齿轮会非常大颗，那相对我们的整体结构就会变大。但是锅杆锅轮的特性呢，哦，就算我是三十比一，它的空间也没有用掉太多、哦，所以是相当方便的。好、哦，再来就是我们呢一因为锅杆锅轮的特性，它可以转九十度，所以我们在锁附的时候呢、呃，有一部分呢，我们的空间可能在。轴向的方向呢，空间不足。但是我们如果转一个90度，这边的空间可以运用的话，那锅杆锅轮呢，它的哦效率就会发挥的很好，我们的空间就可以省下来。好，那这里呢，我们要注意的就是我们的组装的孔位，以及说小新轴的尺寸，还有你要使用的是哦。多大的减速比？好，那这边先给大家认识一下它的配置喽。最后呢，来总结一下锅杆锅轮减速机的认识篇。好，那刚前面有提到，我们使用锅杆锅轮的时候呢，必须要了解到它的传动效率。
。那这边呢，我来介绍了两种来做比较。哦，一般呢，我们可能会看过这种直通型的。那直通型的话呢，它里面是行星齿轮。那你可能也看过直通型，但是它的星轴是偏一边的。好、哦，那这一种呢，它是属于正齿轮型的。好、哦，那一般行星齿轮型的呢，我们使用上会比较多。哦，因为它啊、哦、体积一样可以比较小，以及说涡轮减速机呢，一样体积可以比较小。好、哦，它两者的差异在于传动的效率。我们一般的行星齿轮呢，它的减速机的传动效率是最好的。好、啊，那涡轮减速机呢，哦，传动效率就会比较差。有时候呢，我们只能输出百分之五十到六十的一个传动效率。好、啊，等于说原本你可能需要哦、啊、放大三十倍的，它可能没有办法到三十倍，哦、啊，可能只剩一半，变成十五倍啊，这是有可能的。那我们如果是行星齿轮呢，好、啊，它传动效率就会比较好。哦，假设你可能让它达到30倍的力量的传动效率，哦，它可能可以达到了二十七、二十倍，哦，甚至29倍等等都有可能的。好，那这边的差异在于这里。好，那这里呢，我们刚所了解到的锅杆锅轮呢，我们需要注意到是什么呢？哦，在于说我们要连接马达，那你要选用什么马达？哦，有四伏马达。或是步进马达等等的选项，那马达所搭配的话，我们第一个要注意的是它的星轴，啊，星轴有没有办法跟我们的涡轮的星轴做配合？那如果没办法配合，是不是有一些转接的法兰或是转接的衬道可以做选择？那再来就是我们马达的框号，哦，就是它螺丝的孔位有没有办法跟我们的减速器来做锁附？那如果没有办法锁附，是不是有相对应的一些哦加工件，我们可以去做更换来做选择？哦，这是我们需要注意的。再来是我们在安装到机台上面的时候，锅杆锅轮是不是能达到我们要的传动效率？哦，记得它传动效率是没有行星齿轮的减速机这么好。那这个力量是不是？够不够我们使用呢？或是我们的减速机要在啊速比要再加大哦，这是我们要注意的地方。以及说我们安装之后，它会有一个九十度的一个哦方向，所以呢，我们在安装的空间哦，或是你安装的角度等等呢，是不是能达到我们最终的目的呢？哦，这是我们锅杆锅轮的减速机需要注意的事项。好，那今天的教学呢就到这边为止，我们就期待下一次的教学吧，拜拜。